when you are at your weakest. In fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu God of War. Ja, es ist wieder soweit. Kratos geht auf Eiersuche. Oder besser gesagt, ihr könnt gemeinsam mit Kratos auf Eiersuche gehen. Denn pünktlich zum langen, langen Osterwochenende spendieren uns die Santa Monica Studios ein großes Update für God of War. Und das ist nichts anderes als der von vielen wirklich sehen nicht dabei gewünschte New Game Plus Modus. Endlich gibt es noch mehr Gründe, mit seinem ja, hoffentlich perfekten Bild in die Jagdgründe zu ziehen, ab nach Ragnarök zurückzukehren. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Sie haben natürlich nicht nur einfach nur New Game Plus gebaut. Ne? Das wissen wir ganz genau. Das machen die Jungs bei den Santa Monica Studios anders und Mädchen natürlich. Zum einen haben wir ein paar neue Rüstungssets und zwar vier Stück an der Zahl, wobei die ersten drei für euch ganz easy peasy zu erreichen sind, kaufen. Einfach shoppen gehen, einmal bei den Zwergen einkaufen und da habt ihr einmal die Rüstung des Schwarzbären von der Community heiß gewünscht. Und zwar genau die Rüstung, die wir ja in der Eröffnungssequenz vom Spiel tragen. Genau diese habt ihr dort und das Schöne ist natürlich, das bedeutet für euch natürlich automatisch, ihr könnt sie halt auch Ne? Auf Neudeutsch nenne ich es mal Transmoggen, also ihr könnt das Aussehen der Rüstung natürlich auch für eure aktuell ausgerüstete Rüstung dann übernehmen, soweit diese natürlich auf Stufe 9 ist. Das ist ja eine Voraussetzung, die glaube ich bekannt sein sollte. Dazu haben wir dann noch die Spartaner Rüstung für all die Leute, die es gerne spartanisch mögen, denn ja, ne? ihr habt keine Werte drauf, ihr habt keine Boni drauf, ne? nichts wird besser Außer euer Look, das muss man sagen. Auch die Spartaner Rüstung könnt ihr direkt bei den Zwergen einkaufen. Und die dritte Rüstung im Bunde, die ihr einfach so frei kaufen könnt, ist die Ares Rüstung. Kennen wir noch aus God of War 2018. Auch die kehrt zurück, bietet euch ein bisschen mehr Heilsteine und Wutsteine. Und dann haben wir als letztes die Zeus Rüstung für die Harten unter euch. Ne? Denn A, müsst ihr mal wieder Gnade besiegen, um sie zu erhalten. Das ist schon mal Punkt 1. Also ihr müsst Gnade besiegen und Einige Überreste von Asgard ausrotten, bedeutet also, die Story muss auch durchgespielt sein, bevor ihr diese Rüstung haben könnt, denn nur dann habt ihr die Überreste von Asgard. Wie viele und welche das sind, kann ich euch leider momentan nicht beantworten. Auf alle Fälle, die Zeus-Rüstung ist, wie gesagt, wirklich für die Harten, denn ihr teilt mehr Schaden aus, aber ihr bekommt auch mehr Schaden und zwar massiv mehr Schaden. Dafür, wie gesagt, haut ihr halt auch richtig aus. Ne? Wer Treffer vermeiden kann, ist da, sage ich mal, auf der guten Seite. Und damit kommen wir zum letzten neuen Equipment. Und zwar bekommen wir einen neuen Shield. Spartana Aspis mit im Spiel. Kehrt auch wieder zurück. Das Schild sah ja schon immer gut aus. Und das Timing vom Schild ist ein bisschen schwieriger. Für erfolgreiche Paraden verursacht er dann aber auch mehr Schaden. So viel zu den Rüstungen, dann ebenso, was auch die Rüstung betrifft, das Aussehen. Ihr könnt jetzt neue, ja, neue Ausrüstungsstile, zeige ich euch hier im Hintergrund im Video, für eure Rüstung auch ganz normal bei den Zwergen einkaufen. Natürlich gibt es auch eine neue Stufenobergrenze, ganz logisch, New Game Plus, da muss auch ein bisschen mehr von der Stufe her drin sein. Denn nicht nur ihr seid mächtiger, auch eure Gegner und haben natürlich eine höhere Stufenobergrenze. Ne? Ihr könnt all eure Stufe 9 Ausrüstung, also alles was ihr schon auf Stufe 9 hochgelevelt habt, könnt ihr dann in eine neue Plus-Version umwandeln, um zusätzliche Fortschrittsstufen für die Rüstung bereitzustellen oder zur Verfügung zu haben. Durch die Umwandlung wiederum erhaltet ihr goldene Münzen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn die goldenen Münzen könnt ihr brauchen, um damit neue Zauber im Laden einzukaufen. Also ihr wandelt eure vorhandene Stufe 9 Rüstung in Plus Rüstung um und dafür, wie gesagt, gibt es vergoldete Münzen, die ihr dann für neue Zauber im Laden einsetzen könnt. Und da könnt ihr dann auch wirklich viel herum experimentieren mit diesen neuen Zaubern, die ihr kaufen könnt mit den vergoldeten Münzen, denn diese Zauber sind teilweise genau das, was ihr zum Beispiel auf dem Bruststück habt. Ne? Jetzt nehmen wir mal als Beispiel die Drachenschuppen Brustschildrüstung. Da habt ihr darauf Blocks und Paraden gewähren einen Buff, der das Addieren von Stärke und Abwehr erlaubt. Und das könnt ihr dann als Zauber kaufen und in eurem Amulett ausrüsten. Bedeutet natürlich, dass ihr dann ein anderes Brustteil tragen könnt, habt aber den Bonus von der Drachenschuppenrüstung. Also sehr, sehr interessant, da kann man auf alle Fälle einiges mit basteln und sollte halt 
auch wahrscheinlich gemacht werden, da die Gegner halt, wie gesagt, natürlich stark sind, stärker sind, als es bisher der Fall war. Neues gibt es natürlich auch zu berichten von den Berserkern. Für das Besiegen von den Berserkern im New Game Plus erhaltet ihr nämlich dann auch als Belohnung neue Zauber, die ihr dann ebenso in eurem Amulett ausrüsten könnt. Also das Amulett wird sehr, sehr interessant, was man da alles an Fertigkeiten und Möglichkeiten wahrscheinlich hineintun kann. Also das Amulett wird da wirklich sehr, sehr interessant, was man da alles an Möglichkeiten hat, auszurüsten. Denn wir haben noch eine weitere Möglichkeit, die ebenso neu im Spiel ist, die ihr in den Amuletten ausrüsten könnt, und zwar sogenannte Bürden. Ihr könnt das Spiel nämlich, wenn es euch immer noch nicht schwer genug ist, noch schwerer machen, indem ihr zusätzliche Bürden einbaut in eure Rüstung oder besser gesagt in euer Amulett und das dafür sorgt, dass ihr halt ja, ein noch schwereres Erlebnis innerhalb von God of War habt. Also nehmt ihr die Spartaner Rüstung, die sowieso schon mal keine Werte hat, dann haut ihr euch noch zig Bürden rein, also keine Sorge, das Dark Souls lächelt da nur, sage ich mal. Das wird dann wirklich verflucht hart, aber natürlich interessant, die einzelnen Möglichkeiten zu machen. Und wenn ihr damit dann so richtig rumprollen wollt, gibt es natürlich jetzt neu auch die Möglichkeit, in eurem Spiel hat einzublenden, dass ihr zwei, drei Bürden ausgerüstet habt und auf Gib's mir schmutzig spielt. Das ist dann mit im Hat eingeblendet. Das bedeutet, wenn ihr ein bisschen Videomaterial hochladet oder halt Screenshots oder so, dann kann man halt sehen, hey, ihr habt's drauf, ihr habt fette Bürden plus fetten Schwierigkeitsgrad. Weiter gibt es immer noch mehr, ne? das war es jetzt immer noch nicht. Wir haben auch zum Beispiel die Niflheim Arena wurde erweitert. Ne? Und zwar auch müsste sie dann erst erreichen im neuen Spiel. Plus habe ich jetzt natürlich auch nicht gemacht, ne? ist ja nun gerade gestern gekommen, das Update. Ne? Und ihr habt nicht nur neue Gegner, gegen die ihr antreten könnt, sondern ihr habt auch die Möglichkeit zu wählen, als wer ihr spielen wollt. Ne? Ihr könnt als Kratos spielen, ihr könnt als Atreo spielen und ihr könnt dann auch auswählen, wen ihr als Begleiter an eurer Seite habt. Ne? Ob das Freya ist, Brock oder Sindri. Tor meinetwegen, auch mit Tor gemeinsam könnt ihr dann dort in der Niflheim Arena zocken. Mega, ne? Finde ich mega, ne? Also gemeinsam mit Tor durch die Arena ist schon mal so eine fette daumen hoch -Geschichte. Definitiv. Ebenso habt ihr natürlich, ja, bei euren Aufträgen, ne? Diese ganzen Möglichkeiten hier, Töte 500 Berserker, ne? Öffne 35, Nornentruhen, wie auch immer. Dort gibt es jetzt eine neue Platinstufe, die ihr freischalten könnt, um so halt auch euch natürlich nochmal zusätzlich zu belohnen im neuen Spiel Plus. War es das, Goodie? Nein, das war es immer noch nicht. Das war es immer noch nicht. Wir hauen nochmal einen drauf. Und zwar habt ihr auch eine neue Fähigkeitsmodifikation. Also sprich natürlich, wenn ihr halt so mal X an Gegnern getötet habt, dann konntet ihr ja eure Fähigkeit ja, upgraden auf mehr Schaden, mehr Betäubung und dort gibt es jetzt ebenso eine weitere Plusstufe obendrauf, wo ihr nochmal weiter das Ganze upgraden könnt. Und, nein, das war es nicht, die Endphasenbosse, genau, Gna und der Berserkerkönig, die haben nochmal zusätzlich neue Fähigkeiten und Fertigkeiten bekommen. Wird bestimmt interessant, gegen sie zu kämpfen. Ich habe sie auch noch nicht erlebt. Die waren ja vorher schon nicht wirklich richtig langweilig. Aber jetzt kommen nochmal neue Fähigkeiten und Fertigkeiten hinzu. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Dann eine weitere Möglichkeit, die ihr noch habt. Ihr könnt jetzt das ganze Spiel im Schwarz-Weiß-Modus spielen. Wer also sagt, Mensch, ich habe mir diesen super Sahne Fernseher gekauft mit dieser super Farbe und ich finde das total überflüssig, der kann gerne umschalten auf den schwarz weiß rendering modus Ganz normal enthalten natürlich in den Grafikoptionen. Und dann ebenso noch neu im neuen Spiel Plus. Wenn ihr auf der Schwierigkeit spielt, ich will keine Gnade oder God of War, dann haben alle Bosse und alle Minibosse eine Runenrüstung und können es euch damit dann nochmal schwerer machen. Das bedeutet, die Kämpfe müssen von eurer Seite dann noch strategischer geführt werden. Und das war's. Und ich mag an dieser Stelle gar nicht sagen, das war's, weil das ist wirklich verflucht viel. Also, wenn ihr Ostern noch nichts vorhattet, dann habt ihr jetzt auf alle Fälle einen super seinen Grund, nach God of War zurückzukehren. Der New Game Plus Modus in God of War verspricht wirklich viel Neues, viel, viel Herausforderung vor allem für die, die es wirklich so richtig hart und schmutzig wollen. Ich glaube, die werden hier so mega glücklich und mega begeistert sein über das, was geboten wird. Und ansonsten alle anderen, die einfach nur nochmal hindurch wollen durch die Welt. Natürlich der Hinweis, ne? ihr habt zum Anfang natürlich bereits euren Speer zur Verfügung, aber... Ihr könnt den trotzdem erst dann nutzen, also im Kampf könnt ihr ihn vorher nutzen, aber halt es gibt ja so bestimmte Sachen, wo es hieß, ja, hier kommst du nur weiter, wenn du den Speer hast. Auch das wird nur weiterhin möglich sein, wenn ihr im Storyfahrt so weit seid, dass ihr den Speer also schon erhalten haben könntet, wenn das jetzt nicht zu durcheinander war vom Verstehen her. Also wie gesagt, ihr könnt ihn von vornherein nutzen, ihr könnt die ersten Kämpfe bereits mit dem Speer zum Beispiel bestreiten, aber halt, wenn es dann halt irgendwie so ein 
Storyblock gibt, wo ihr den Sperr noch nicht habt, dann dürft ihr ihn auch noch nicht nutzen, um dann halt an der Stelle irgendwie weiterzukommen. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich eher logisch und eher selbstverständlich bei allen anderen Spielen eigentlich meist auch so ganz. Und das war's. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß in God of War. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht euch ein mega Osterwochenende mit Kratos zusammen. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, dass es interessant für euch war. Wenn ihr so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ihr wisst, mit Glocke aktiv verpasst ihr hier natürlich weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.